espectáculos y las estrellas. Más de 25 años como reportero de espectáculos. Más de 5.000 entrevistas con artistas de gran profesionalismo y con reconocimiento nacional e internacional. Estás a punto de disfrutar el mejor programa de espectáculos online. Hola, ¿qué tal? Una entrevista más de Chale Espectáculos y las Estrellas en el Santuario Artístico de Aguascalientes, tema de fútbol. Me siento orgulloso. Invitado de lujo, Octavio Esparza. Es gallo, vamos a platicar de su trayectoria, sobre todo, pues, muy reconocido y, pues, nos dio mucho eh, reconocimiento aquí a Aguascalientes con ese gran equipo que, pues, obviamente está muy presente la gente de Aguascalientes. ¿Cómo estás, Octavio? Bien, Charlie, muy bien. Un honor, gracias. ¿cómo estás? Gusto saludarte. No, gracias, igualmente. Oye, platícanos de tus inicios en el fútbol y cómo llegaste a Gallos. Pues a Gallos llegué por, por una invitación que me hicieron al municipio de, ah. de, de venir a jugar aquí a, a, al antiguo parque, digo parque, perdón, estadio municipal ah. contra, contra Gallos, ah. que apenas llevaba sus, sus inicios. Sí. Y de ahí empezó la, la invitación, la invitación a empezar a formar parte del equipo. Oye, Octavio, vives en Calvillo, tú eres eh, del municipio de Calvillo. Eh, vivo en una comunidad que está cerca del pueblo de Ajá. Calvillo. ¿Era un equipo o era una selección que venían aquí a jugar contra Gallos? Pues supuestamente era una selección, pero pues en los pueblos ya ves. Ajá. Los que estaban disponibles, vámonos y, y a darle. Ajá. Así, así fue. Oye, Octavio, ¿cuántos años tenías en aquel tiempo? Mm, 20, años. 20 años. 20 años. ¿Y quién te vio ahí eh, como visor para pues invitarte a pertenecer a Gallos? El, el profesor Roque. ¿El Roque? Fue el primerito que empezó a Ajá. invitarme y, y ya después enseguida Don Carmelo. Don Carmelo también tiene que pasar Ajá. Oye, Octavio, eh, sobre todo, pues siempre ha sido tu posición de portero. O, ¿O buscaste algunas posiciones? De más joven sí buscaba más posiciones, pero. Ajá. No, como que de portero me, me adaptaba más. Ajá. Sí, más bien es así. ¿Ya tenías preparación en esa escuela o en esa selección, en ese equipo que viniste para acá? ¿Ya tenías preparación de escuela de fútbol? O no, la verdad era, no. Era Mateo. Cada quien jugaba en su equipo y, Ajá. y, y, y casi no hacían selecciones en Calvillo. Ajá. Ay, de repente digo, nos juntaban y que vamos a jugar acá o allá y pues vamos. Ajá. Pero era muy, muy poco, muy Ajá. poco que salíamos de allá. ¿Y en aquel tiempo todo ya era profesional el equipo de Gallos o apenas estaba en eh, eh, alguna división, algún equipo ya profesional? Si no me equivoco, ellos ya estaban en su primer año. ¿En su primer año? Si no me equivoco, ya estaban en su prim terminando su primer torneo o Ajá. un poco más, no recuerdo bien. ¿Que era segunda división? Eh, era? era segunda división. Ajá. ¿Y en aquel tiempo quién estaba? Mm. Cuando llegaste, ¿quién estaba, Octavio? Pues estaba Fernando, Fernando Ramírez, Mingo. Ajá. Ajá. Carlos, Carlos el Capi también el central, Ajá. estaba Benji, Ajá. el gato, Segovia, la parca, pues toda la banda, Ajá. toda la banda más conocida de que fue de, de los inicios. Oye, ¿y cuánto te preparaste para llegar a lo profesional, para llegar y debutar? ¿O fue muy rápido? Hicimos una pretemporada, cuando ellos terminaron su temporada, Ajá. si mal no recuerdo, no sé si en la primera etapa de clasificación se, se quedaron ellos fuera. Ajá. Y una pretemporada muy larga, uh -huh. pero pretemporada que hicimos nada más los, los nuevos, los muchachos nuevos. Ajá, ¿en dónde fue? Eh, ¿En playa? No, fue aquí, ah, aquí en, el, en el estadio. Ajá. El profe Roque ahí nos citaba todos los días, de dos horas por la tarde. Y pues todos los más chavos que no pertenecíamos al, al plantel de, de segunda división, Ajá. Nos, nos preparamos antes para cuando llegaran ellos ya estuviéramos un poquito más avanzaditos. Ajá. ¿Quién fue Octavio de aquellos compañeros que estaban preparándose igual que tú para integrarse a Gallos? ¿No recuerdas algunos? Pues mira, estuvo Lalo, Eduardo Blas. Sí, 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 sí. El zurdo, él estuvo con nosotros. Estuvo eh, Rocky, este Rocky el Ajá. cantante. Ajá, también, sí, sí. También, que sí, después sí. Ya, ya desertó pronto. Que ya estuvo aquí con eh, nosotros. Estaba mi hermano, estaba Ajá. La Loca, César La Loca. Ajá. Eh, y varios chavitos, varios chavitos más chicos que nosotros. Ajá. Que ahorita no me recuerdo algún hermano de, de Rocky, que se llama Ajá. Daniel. Y, y estaba ah, Ricky. Ricky. Ricky también, Ricky Alves queda. Ajá. También estuvo ahí con nosotros, preparado. Y quién más, quién más. Mm, 
Pues ahorita no recuerdo. Así Oye, ahorita, ¿y cuántos se quedaron? ¿Todos se quedaron o cuántos se quedaron ahí? De ahí subimos al, al grupo de Ajá. segunda división, yo creo que nada más como unos cuatro o cinco. ¿Sí? Que fue Lalo, que fui Ajá. yo, que estuvo mi hermano, que fue Ricardo, Ajá. nos queda. Y, y ahorita rápido, no recuerdo, no recuerdo cuántos, cuál, cuál haya subido más. Oye, para ganarse el puesto en la portería, ¿quién estaba en aquel tiempo, Octavio? Pues estaba Gato, estaba Ajá. Gato, Cerón, Ajá. eh... Oscar, Oscar también estuvo en diferentes etapas, Oscar Jiménez, que sí. estuvo aquí, estuvo Ajá. en diferentes etapas, estaba, estuvo y luego salió y luego regresó y luego después se fue gato y así estuvo, más movido, eh, pero casi casi éramos los tres porteros, Ajá. y Froilán, Ajá. Froilán, no sé de qué se apellida, Froilán, también él lo conocía, era otro portero, Ajá. muy famoso aquí en Aguascalientes, pero él estuvo poco tiempo, él no, no me tocó mucho tiempo con él. Oye, ¿y si te ganaste el puesto titular, Octavio? Pues cuando estábamos Oscar y yo nos tocó alternarnos, Ajá. alternarnos la, la posibilidad de jugar. Ajá. Cuando estaba Marcos, era una, no, ahí no, no me tocó casi jugar, que fue en el, primer, en el primer torneo. Ajá. Eh, él fue el titular casi todo el torneo. ¿Te tocó algún campeonato o algo así que, que puedas recordar? Sí, el de, el de ascenso. Ajá. El de ascenso nos, nos tocó contra Citácuaro. Jugamos la final en Citácuaro. ¿Cómo les fue? Bien, muy bien. Ahí sí. fue donde nos ganamos el ascenso de segunda división a primera. Oye, ¿cuántos años duraste tal vez ahí en el equipo en Gallos? Aproximadamente yo creo que unos cinco. ¿Cinco años? Sí, para no, no, no decirte más o menos. Más o menos o sea, Oye, ¿y no tiempo. hubo un ofrecimiento para otros equipos? Que yo supiera, no. ¿No? Si yo supiera, no. Podría, habría, pues ya ves, comentarios que a veces salen de que, oye, que... Pero no, Ajá. que no llegaba nada. Yo veía que yo empecé muy... Pues muy grande, más bien. Ajá. A esta etapa de... De fútbol profesional. Ajá. Ya 20, 21 años ya se me sí, hacía ya, sí. muy grande. Ajá. Antes de... Tuve otra oportunidad en, en Cruz Azul. Ajá. Un amigo me llegó allá y me metió directamente allá a Fuerzas Básicas. Sí. Ahí sí tenía 18 años. Ajá. Y, y ahí sí, sí se podía, pero era muy, muy difícil porque pues, Cruz Azul es... Son palabras mayores. ¿Y quién estaba en Cruz Azul? ¿Quién era el profesor? El, el profesor era Luis Fernando Tena. Ah, Luis Fernando. Sí, sí. sí me tocó conocerlo, ahí me lo presentaron y él era el profesor y pues ahí vi a toda la, la super camada que había ahí en ese tiempo. ¿Con quién conviviste? Que era Siboli, ah. el conejo. <risa> Ajá. que estaba en sus inicios, Ajá. Eh, Carlos Hermosillo, Julio Ajá. Zamora, uh, más? había otro, pues los hermanos, los gemelos, Ajá. Los, el, Rodríguez, ¿no? eh, los hermanos gemelos Rodríguez, eh, había muchos jugadores en ese tiempo, muy, muy de nombre. Sí, eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Realmente no había la oportunidad de quedarte ahí? Mm, es que es muy difícil, porque Ajá. hay mucha... Pues muchas preferencias, como luego decimos. Sí, no, muchas en palabras, los deportes, ¿no? Sí, ¿eh? pues yo entrené en las, en las fuerzas básicas nada más, digo, no nos acercamos con ellos. Ajá. Pero ahí los veíamos trabajar. Sí. Ahí nos daban oportunidad, los veíamos trabajar. Y... Oye, Octavio, entonces tu carrera fue muy corta con el, lo profesional. Sí, se puede decir que sí. Sí. Fue muy ¿Cuántos? Corta. ¿Cinco años de Cinco años, sí, sí. Ajá. Por decirlo así, como cinco años. Y ya después de eso, Octavio... Eh, eh, mucha gente, bueno, se dedica al fútbol, pero ya como profesor o directivo. Eh, ahorita, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿O estás haciendo algo en lo deportivo ahí en Calvillo? Pues mira, en lo, de, en lo deportivo mmm, tengo trabajando en escuelas Ajá. más o menos como desde el año 2001 Ajá. hasta la fecha. Ajá. Eh, empecé a trabajar aquí en una escuela de, de Atlas Colón, Ajá. que está acá cerca de la Nissan. Ajá. Y ya cuando me fui a vivir a Calvillo, entonces ya me quedé ya, ya bien de base allá. Ajá. Y allá en el municipio, Ajá. por parte del ayuntamiento, tenemos como desde el 2007, Ajá. trabajando con niños y, y adolescentes. ¿En el deporte en, o en el, en el fútbol? En, en el fútbol, en el fútbol especialmente en el fútbol. ¿Y cómo ves ahí Calvillo? ¿Hay semillero? ¿Cómo sí, ves ahí? sí, 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 hay mucho, ¿Sí? hay mucho semillero. ¿Sí? Lo único que falta es, es tener con qué vengan los muchachos acá. Y han lanzado algunos eh, propuestos ya, bueno, ya obviamente ya más adelantados con más preparación. Sí ha habido, sí ha habido sí. muchachos que han trabajado muchos años en, en Necaxa. Ajá. 
Y por una cosa u otra, a la hora de la hora, pues se han regresado. Pues no sé, solo ellos saben qué. ¿Por entonces, qué? Ajá, entonces no ha debutado ninguno en los profesionales, ya sea en... En segunda en, división, sí. En segunda. Sí, sí llegaron a pertenecer aquí en Ecaxa, yo hasta llegamos a verlos, pero ajá. a primera, no sé. Ajá. Solo que por ahí hay algún muchacho que no conozca, pero hasta ahorita no, no he visto yo. ¿Qué opinas en la actualidad de fútbol, Octavio? ¿Qué nos falta aquí en Aguascalientes para tener, eh, sobre todo, pues muchísimo... Eh, talento y que debuten y que ya los reconozcamos allá en la primera división pues mira por lo que yo he visto cuando Ajá. jugué aquí en Aguascalientes en, en, la, en el área amateur Ajá. yo creo que son oportunidades Ajá. hay muchos muchachos muy muy buenos Ajá. tienen mucho talento mucha capacidad pero también hay otra cosa que les juegan contra ellos Ajá. hay muchachos que no les gusta entrenar Ajá. y si no trabajas si no te disciplinas es muy difícil complementar esa parte, lo profesional con, lo, con el cuidado personal. Oye, Octave, y ahorita, bueno, lo comento porque también jugué profesional. En, lo, en aquel tiempo era más difícil, más complejo, uh -huh. y ahora tienen toda la facilidad. Ey. Hasta sí. canchas de primer nivel. Sí. sí, 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 la verdad, sí. Y no quieren entrenar. Sí, y los tachones que ellos quieren y todo, sí. tienen a favor y no... No sé, no sé. Hace falta más amor, yo creo, al... Como lo dicen, al deporte, al arte, ¿no? Sí, y sobre todo, pues, hay muchos promotores deportivos y también gente que le gusta, pues, eh, enseñar al nuevo talento, como el señor Río. Ajá. Que tiene muchos años y ha lanzado muchos sí, futbolistas. Sí, 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 sí. Yo lo veo y lo veo y lo sigo viendo y... Le digo, las ganas que tiene este profesor... Ajá. La verdad de reconocerlo, ¿eh? Sí. Porque no, no cualquiera y nosotros, o sea, los que nos dedicamos a ayudar a los muchachos, Ajá. lo hacemos más por amor que por dinero, la verdad. Sí, ¿verdad? Porque, pues, en lo monetario no, no es gran cosa, Ajá. pero lo hacemos por ellos, por estar ahí, ándale y órale y te ayudo y como puedas y vamos y venimos, o sea, más es por ellos que, que por uno mismo. Uno porque le gusta, ¿sí? Ajá. Y lo siguiente es por ellos. Y ahorita, Octavio, ¿qué estás haciendo ahí con el profe? Traes a tu niño, a tu hijo, eh, sí. Traje a mi hijo que tiene ganas de, de trabajar un poquito más en, lo, en el aspecto profesional, por decirlo así. Ajá. Allá los aspectos que trabajamos nosotros es más de, de coordinación, de, de preparación, de compromiso. Ajá. Pero acá no, acá ya se trabaja para otra, para otra cosa. Ajá. ¿Sí? Para ir a un torneo aquí, ir a un torneo allá. Ajá. O sea, ya es diferente. Ajá. Amigos diferentes, compañeros diferentes, claro. el algo diferente. Aquí cambia todo y canchas diferentes. Claro. Todo cambia. Oye, ¿y, ¿y si le ves talento y qué posición juega? Mm, ¿O todavía no...? Sí tiene. Ajá. Él como que te puede jugar muchas posiciones. Ajá. Muchas posiciones porque yo lo pongo allá y Ajá. lo muevo y lo pongo acá y lo pongo acá y sí. Ajá. Sí sabe jugar muchas posiciones, pero yo creo que aquí lo más importante es ponerlos donde ellos den más den más rendimiento, yo creo, que es el trabajo de los profesores. Porque ahorita lo estuve viendo y tiene buena técnica. Sí, 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 sí le sí. pega bien al balón y, y tiene buena, más o menos buena visión. Octavio, algo más que quieras comentar y gracias por venir aquí a la entrevista. No, pues gracias. Espectáculos. No, no, nada más, Charlie, gracias. Gracias por esta, por esta invitación sorpresa, porque sí. así fue, así sí. fue una sorpresa, ni tú la pensaste, no, ni no, no. yo, pues menos. Ajá. Eh, y... Y gracias, gracias porque me invitaste a, a compartir un poquito aquí de, del trabajo que tú realizas. Ok, muchísimas gracias. Una sí. entrevista más de Charles Espectáculos.